在卢卡的偏远农舍中，一切都感觉异常宁静。冬季时，这个地方常常与外界隔绝，但突然间，他听到了门外发出的巨响。他想要去查看，但他居住在一个仍然相当野生的地区，他必须小心。人类和动物的相遇可能变得危险，特别是当你独自一人。没有任何人在身边提供帮助时，当他拿出他的气枪并轻轻地打开门时，他并没有打算使用致命的武器，但希望枪声可以吓走任何可能带着不良意图而来的东西。这是一只庞大的老虎，但它非常虚弱，而且痛苦万分。卢卡不能就这样让这只动物处于这种状态。他的内心无法忍受这种痛苦的呻吟声，他迅速尝试联系一些野生动物保护区和救援中心，但其中大多数无法通过积雪前往他的农场。有一个救援中心愿意前来，但需要一个多小时才能到达。卢卡矛盾不已，他感觉老虎迫切需要立即帮助，但他能做什么？尽管他非常想帮助这只可怜的动物。但他也完全意识到，这是一只成年老虎，如此巨大的动物会很容易把它撕成碎片。那双爪子看起来非常巨大，嘴巴更是令人恐惧的存在。他绝不会走出去去检查这只动物的情况。谁知道他在看到卢卡的存在时会做出怎样的反应？此时，他所能做的只有等待。这是他生命中最漫长的一个小时。等待是如此煎熬，因为老虎离房子如此之近。他试着打开窗户，向外扔了一些小块肉，但即使那些掉在老虎附近的地方，也只是被他闻了闻，然后被无视了。他对食物没有兴趣。卢卡尝试用一个瓶子在窗户外面扔了一下，喷了一小滩水在老虎旁边的地面上。他抬起头，舔了一下水。然后头重重地摔在地上，看起来喝水这个简单的动作完全耗尽了他的所有能量。看到这种威严的生物如此疲惫和无助，令人心痛。这是卢卡第一次理解老虎为什么会来找他。原来他们之前见过，当时他叫这只老虎卡托。事情始于三年前，当时卢卡还有一只他非常爱的老狗。他不得不放老狗出去，但后来老狗突然对着什么东西开始咆哮，然后冲进了树林。那时老狗已经不太能走远的距离了，跑进寒冷的树林可能会对老狗构成致命威胁。卢卡非常担心他，于是他跟在后面，确保他没事。老狗走得比他预期的远得多，他几乎走出了他的土地。当他赶上他时，他正在树林里对着地上的什么东西叫着。他以前会捉蛇，但现在他太慢了。卢卡担心他还会去冒险，于是他迅速靠近，准备拯救他的狗。他趴在雪地里，想看看狗在向他展示什么。然后他在雪地里找到了一只被陷阱夹住的小老虎。他从来没有在自己的土地上设置过捕熊陷阱。但肯定有人在那里设置了。这只小幼崽被陷阱夹伤了，它的腿上有一个巨大的伤口，那里被夹住，而且没有母老虎在附近。卢卡轻声对着狗说话，它逐渐平静下来。然后他轻轻地将幼崽从陷阱中取出，用他的外套裹住。周围到处都是血迹。卢卡不知道他是否能够拯救这只小幼崽。接下来的几天，他会不时出去查看，但没有发现新的老虎的踪迹。卢卡给幼崽喂了一些混合奶，并在其中加入了半片安眠药，以安抚它。然后，卢卡清洁了伤口，并缝合了它。在接下来的几天里，他不得不一直清洁伤口，因为他被感染了。最初的几天，幼崽只是躺在那里。允许卢卡做任何他想做的事情，但随着他变得更强壮，他对卢卡清洁伤口时感到不高兴，会咬和抓。最终，卢卡不得不戴上厚手套来清洁伤口。
。尽管如此，看到这只幼崽变得更强壮和更有精神，还是很甜蜜的。不过不久后，他收到了一些令人不安的消息，要求更新情况。第二天，他听说这只老虎从庇护所逃脱了。卢卡简直不敢相信，这怎么可能发生？他们解释了老虎是如何逃脱的。老虎仍然被关在医疗区的一个小围栏里，它变得越来越强壮，但仍需要照顾。然后，其中一名为庇护所工作的学生走进老虎，卡托似乎几乎驯化。这名年轻人试图走进。通常情况下，学生不会被留在大动物身边，但出于某种原因，这名学生被允许。他打开了围栏门，走进了卡托的头部。这是个大错误。卡托并不认识他，他咆哮了起来。这名少年吓坏了，跑出了围栏，却没有关上门。老虎可以随意走出去，他已经足够强壮，可以迅速离开围栏。他迅速从围栏外消失，远离了庇护所的安全范围。紧急情况加剧了，因为他仍然急需药物治疗，距离他的领地的安全地区有很远的距离。救援队紧张地等待着，希望他不要无意中走进农田，或者与不知情的人相遇。而在一个农民强烈不喜欢捕食者的地区，这种潜在危险让人忧心忡忡。他们与当地当局合作，传播消息，并敦促社区保持警惕。几天过去了，紧张的日子变成了令人忐忑的几周。他们不知疲倦地搜索着乡村，希望能有任何突破。救援队知道时间紧迫，因为每一刻都带来了卡托未经治疗的感染风险。然后，在一个命运注定的下午。一个位于城市边缘的农民报告称，看到了老虎。卡托在附近被发现，靠近他的土地边缘，小心翼翼地穿越陌生的地形。团队迅速地前往该地点，配备了镇静剂和精心制定的计划，小心翼翼地靠近，旨在确保老虎和周围社区的安全。当他们接近卡托时，他们的心怦然而动。知道任何突然的动作都可能引发潜在的危险相遇，但那天幸运站在他们这边，镇静剂命中了目标，卡托沉入了深深的睡眠中。团队迅速行动，确保了这只雄伟的生物，并将它运回了庇护所。抵达时，庇护所的工作人员疲惫地迎接着救援队，准备继续努力将卡托照顾好，使其恢复健康。老虎立即被安置在一个安全而宽敞的围栏中，配备了所有必要的医疗设施。几天变成了几周，在专注的兽医和照顾人员的注视下，卡托取得了稳定的进展。他的感染得到了治疗，他的体力逐渐恢复。终于，卡托被认为已经适合释放了。庇护所的工作人员精心选择了一个合适的地点。一个生机勃勃、充满生命力的广阔荒野，在那里，他可以重新夺回在自然界中的合法地位。当卡托消失在荒野中时，他的巨大身影融入了未被驯化的景观中。庇护所的团队感到了深深的成就感，他们知道，他们在为这只非凡的老虎第二次为他的生命争取到了第二次机会。这只濒死的老虎真是幸运。他的生命两次被善良的人类拯救。至于卢卡，他是第一次拯救卡托的人。多年来，他站在庇护所的工作人员中，见证着这只雄伟的老虎回归自然界。尽管他们的道路已经分开，但卢卡对卡托生命的影响是不可否认的。卡托的故事传播到世界各地，打动了全球人民的心。这是对善良。坚韧和像卢卡和庇护所工作人员这样的人的无私奉献精神的明证。